Well, good morning to everybody. Bonjour à tous. It's so wonderful to be here in the house of the Lord and in the presence of His Spirit. Uh, of course, we want to thank God that over the last week, uh, more than a hundred hostages have been released by their kidnappers in Gaza. And we want to thank the Lord that in the last week, more than 100 prisoners have been released. I can only say this is the answers to many, many prayers and, and many prayers uh, that have been offered by this congregation as well. I can say that this is the result of many prayers and many prayers of people in the community. We're still praying for the almost 140 others that are still held captive. אנחנו עדיין מתפללים עבור יותר מ-140 חטופים שעדיין נמצאים בעזה. אני מניח שהם זקוקים לתפילותינו יותר מתמיד. ומצבם לא ידוע לנו. So yesterday, as most of us know, the bitter struggle of war began again. אתמול, כמו שאנחנו יודעים, המלחמה חזרה. And we know this is a war that must be fought and must be won. But I'd like to say that as the people of God, we should never allow a war to consume us. אני רוצה לומר שכאנשי אלוהים עלינו להיזהר שהמלחמה לא תחשוב, לא תסחוב אותנו לתוכה, כאילו, כלומר, שלא נהיה ש... עסוקים בה כל הזמן. There's, there's זה מדהים לבוא במהלך, באמצע הלחימה, במקום שאפשר להלל את אלוהים ביחד ולהתרענן. וכאנשי אלוהים עלינו להסתכל מעבר למלחמה. כי יש עתיד ותקווה לישראל. אפילו באמצע השיגעון של לחימה. כאנשי אלוהים עלינו לשמר את הערכים שלנו ואת האמונה שלנו. Our values, our beliefs from the Word of God, that's the light of God within us. And our responsibility is to keep the light burning and shining. So the title of this message this morning is Justice and Forgiveness. אז הנושא של המסר היום זה צדק וסליחה. So would you please pray with me for a moment? בוא נתפלל. Lord, we ask for your spirit to anoint your word today. אדון, אנחנו מבקשים את המשיכה שלך על דברך. Open our hearts to hear what the spirit is saying to the people of God. פתח את ליבנו לשמוע מה הרוח אומרת היום. Help me as your instrument, as your servant to bring your word today. עזור לי כמשרת שלך להביא את דברך היום. We pray this in the name of Yeshua. מתפללים בשמו של ישוע. So turn with me to the second chapter of the letter of James in the Brit Hadasha. בואו נפתח יחד איגרת יעקב, פרק ב', פרק 2. These two verses are the theme of this morning's message. ואלו הפסוקים, הפסוקים האלה הם הכותרת של המסר. Verses 12 and 13 from chapter 2 of James. איגרת פסוקים 12 ו-13. So speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. דברו ועשו את מעשיכם כאנשים העתידים להישפט על פיטורה של חירות. For judgment will be merciless to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. אין רחמים בדין למי שלא נהג ברחמים. הרחמים מתנשאים על הדין. Justice and mercy are both parts of God's righteous and eternal nature. צדק ורחמים הם חלק מהאופי של אלוהים. God's laws and, and His judgment are, are foundations for His mercy and forgiveness. החוקים של אלוהים והצדק של אלוהים זה הבסיס לרחמיו. And let's be clear, there's no favoritism with God. ובואו נהיה ברורים, אין משוא פנים עם אלוהים. God's justice means equality before his law. צדק של אלוהים הוא משווה את כולם מול החוק שלו. Let's just take a look at how important justice is to God. בואו נסתכל עד כמה הצדק הוא חשוב לאלוהים. Uh, turn with me to Exodus chapter 21 and let's uh, look at verse 24 and 25. ספר שמות, פרק כ"א, 21, שמות כ"א, פסוקים 24, 25. אקסידס 21, verse 24. שמות 21, 24, 25. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. verse 25, burn for burn, wound for wound, 
bruise for bruise. פסוק 25, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. Let's go on to Leviticus chapter 24. בואו נמשיך בספר ויקרא, פרק כ"ד, 24. Verses 19 and 20. פסוקים 19 ו-20. Leviticus 24, verse 19. פסוק 19, ויקרא כ"ד. If a man injures his neighbor just as he has done, so it shall be done to him. ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. Verse 20, fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth, just as he has injured a man, so it shall be inflicted on him. פסוק 20, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. This is God's standard of justice. זה הסטנדרט של אלוהים, של צדק. And we understand the justice of God is, is a, law, a law of liberty. ואנחנו מאמינים שצדק של אלוהים זה חוק החירות. Justice produces liberty and freedom. צדק הוא מוביל, הוא מוליד את החירות. Because good law based on God's law protects people, protects citizens from injustice. מפני שחוק הטוב הוא מגן של האזרחים. We love the laws of God. אנחנו אוהבים את החוקים של אלוהים. We love his protection. We love his justice. We want a society that has justice in it. אנחנו אוהבים את הצדק שלו, אנחנו אוהבים את החוקים שלו, ואנחנו רוצים חברה שבה החוקים של אלוהים הם שומרים עלינו. Now, of course, these are laws of Torah. כמובן, אלה חוקי התורה. But who gave these laws to God? to Moses. אבל מי זה שנתן את החוקים האלה למשה? When God wrote these laws with his finger on the tablets of stone. כשאלוהים כתב את החוקים האלה על לוחות האבן. Do you think Yeshua was there? אתם חושבים ישוע היה שם? Well, of course he was there. כמובן הוא היה שם. He's the eternal, only begotten son of God. הוא הבן היחיד של אלוהים. When Yeshua says, I and the Father are one, כשישוע אומר, אני ואבי אחד, he doesn't mean we're one at that particular moment. הוא לא אומר, אנחנו אחד באותו רגע נתון. That we happen to agree at this particular point in time. שבמקרה החלטנו להסכים ברגע אחד. He means we've always been one. הוא מתכוון, תמיד היינו אחד. We always will be one. תמיד נהיה אחד. It's an, it's an eternal bond that they share as God. חיבור נצחי של אלוהים. So those laws are Yeshua's laws too. לכן החוקים הללו הם חוקיו של ישוע גם כן. God's law of justice is a, is a law that... that guarantees freedom for those who live in the framework of his law. And this justice is a light for Israel and for the world. Turn with me to Isaiah chapter 51. And let's look at just two verses, verses 4 and 5. That's Isaiah 51, beginning in verse 4. Pay attention to me, O oh my people, and give ear to me, O oh my nation, for a law will go forth from me, and I will set my justice for a light of the people. הקשיבו לי, עמי, ולאומי אלי האזינו, כי תורה מאיתי תצא ומשפט לאור עמים ארגיע. God says, my righteousness is near, my salvation has gone forth, and my arms will judge the peoples. The coastlands will wait for me, and for my arm, they will wait expectantly. פסוק חמש, קרוב צדקי יצא איש אישי וזרועי עמים ישפוטו. אלי איים יקבו ואל זרועי יחלון. We want God, the righteous judge. to rule the nations. אנחנו רוצים את אלוהים כשופט צדק, שישלוט בגויים. We want to live in a world that's defined by his justice. אנחנו רוצים לחיות בעולם שהולך, שחי על פי צדקתו. Let me tell you a story that's really come, uh, I think, to our attention in these last weeks of war. This is part of a story of a man named Mosab Hassan Yosef. 
He's also been called the son of Hamas. Gam nikra ben Hamas. Here in Israel, he was known for a while as the Green Prince. Israel karu lo betkufa msemet ke hanasich ayarok. Okay, this young man, he's 45 years old now. Bechur atzair aze ben 45. He was born in Ramallah on the West Bank. Nolad be Ramallah. And he's the son of one of the seven founders of Hamas. His whole life growing up was being a part of Hamas. It was like the, it was the, the, his family, his society, his whole life. He was arrested as, as a teenager and imprisoned in Israel. For participating in terrorism. And he spent, I think it's about a year in Megiddo prison, which really isn't that far from here. Just over, over on the other side of Carmel and the Jezreel. He spent a year there. He witnessed brutality, the brutality and the injustice of the Hamas leaders in prison. As they, as they enforce their brutality over the Palestinian prisoners. And he, he couldn't, he couldn't uh, deal with that in his heart as a young man. He went through a, a, a period of, of crisis and really questioning his values. And during that period, he was recruited uh, to work with the Israeli intelligence Shin Bet. He became an informant for Israeli intelligence to stop the suicide attacks that many of us remember were going on in that period of time. Part of it, part, part of what was motivating him, according to his story, is that he wanted to save his father's life. Because if he, knew, he knew that if his father was implicated in suicide bombings, that he would be killed by the Israeli authorities. So for several years, he, he, he informed on, on groups that were going out to, to commit suicide bombings. And he's credited with saving dozens and dozens of lives. Eventually, uh, he, he moved to the United States. And, uh, and then, you know, for years, he kind of dropped out of sight. I mean, we knew about his story in the, you know, about uh, 15 years ago, and then we didn't, didn't hear anything for a number of years. Well, many of us became interested in uh, the story of Mossab Hassan Yosef. Because he published a book called Son of Hamas in 2010. So, and then we knew he, he moved to the U.S. and didn't hear about it. But since October 7th, he's re-emerged as a very outspoken critic of Hamas. I mean, really outspoken, uh, harsh, and bold. And he speaks as a, as a son of, of Hamas. And he speaks as a defender of Israel's right to punish Hamas. He's out there. He's speaking for, for a network news. He's being interviewed by world famous uh, interviewers. He's speaking in churches. He's speaking in synagogues. He's speaking out on social media. All you have to do is Google him. And as someone who grew up up in Hamas, he's calling for the complete destruction of Hamas as an organization. 
של חמאס כארגון. And he's calling for freedom for the Palestinian people from the brutality of Hamas rule. והוא קורא לשחרר החופש של העם הפלסטיני מהשליטה של חמאס. He argues that that people of faith, Christians everywhere, need to call out for God's justice and righteousness to be done. והוא קורא, הוא טוען שהמאמינים, הנוצרים, בכל רחבי העולם צריכים לקרוא לאלוהים שיביא עונש וצדק לחמאס. Clearly this man is now putting his life on the line. ברור שבן אדם הזה מסכן את חייו באופן ישר. We understood when he disappeared from public view years ago because there was a stack of fatwas and death threats against him. ואנחנו יודעים שהוא בעצם נעלם מהפוקוס של אנשים לפני 15 שנה, כי היו עליו, באמת, הוא היה מבוקש. היום זה נראה שלא אכפת לו. והוא חייב, הוא מוכרח לדבר. אז מ-2010 אני הסתכלתי על הספר שלו. והוא מספר שם מה שינה, מה שינה אותו. According to his testimony, at a certain point, he became a born again Christian. לפי העדות שלו בספר, בשלב מסוים הוא הפך להיות מאמין, הוא חזר בתשובה. And I'd just like to read to you just a few sentences from his book. ומספר משפטים שהוא כתב, אני רוצה להקריא לכם. Here's what he wrote in 2010. זה מה שהוא כתב ב-2010. He was, he was questioning uh, Christian faith and reading the Bible. הוא שאל לגבי האמונה, הוא שאל את השאלות לגבי כתובים. Then I read this. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. הוא אמר כך, הוא אומר שקראתי אז, שכתוב, שמעתם כי נאמר, אהב את רעיך ושנא את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. That you may be sons of your father in heaven. כדי שתהיו בנים לאביכם שבשמיים. He's quoting, of course, from Matthew chapter 5, verses 43 and 44, 45. הוא מצטט ממתי פרק ה', פרק 5, פסוקים 43, 44, 45. That's it! I was amazed by these words. זהו זה, נדהמתי מהמילים הללו. Never before had I heard anything like this, but I knew that this was the message I had been searching for all my life. מעולם לא שמעתי דבר שכזה וידעתי באותו רגע שהמילים הללו זה מה שחיפשתי כל חיי. I've heard him say when he read those words, it changed his world. שמעתי אותו אומר שכשהוא קרא את המילים האלה זה שינה את העולם שלו. Because he realized deep down only God could say something like this. כי בפנים, בתוך עמוק, בתוכו, הוא הבין שרק אלוהים מסוגל לומר את הדברים האלה. Remember the scripture that we read earlier, mercy triumphs over judgment. מה שקראנו מקודם, שרחמים מתנשאים מעל הצדק. He lived in a, in a dark, dark world all his life. כל חייו הוא חי בעולם חשוך ביותר. And then light began to shine. ואז האור זרח. This was the light of God's truth shining into the darkness of Hamas. It's a, it's a spiritual light that goes even beyond justice, judgment, and God's punishment of evil. זה אור אמיתי שזורח מעבר לחושך הזה ומעבר אפילו לעונש של האי צדק. It's the light of God's mercy. וזה האור של חסדו, של רחמים של אלוהים. It's why we're sitting here today. זאת הסיבה שאנו יושבים כאן היום. It's one of the core values of our belief. זה אחד מהערכים הבסיסיים של אמונתנו. And if we want to be a light that shines, we must never sacrifice or ignore our values. ואם אנחנו רוצים שהאור ימשיך להאיר עלינו, לעולם לא להתפשר על הערכים שלנו. And what better time to talk about divine light shining into darkness than the Hanukkah season? אין זמן טוב יותר לדבר על האור שמאיר בחושך פרט לעונת חנוכה. חג האור מגיע אל ישראל ועוד מעט נדליק את חנוכיות. ונחגוג את הישועה של אלוהים. דרך אגב, גם חג המולד מגיע. Prince of Peace. ורבים בעולם יחגגו את ביאתו של ישוע. Into our dark and troubled world. אל תוך העולם החשוך שלנו. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4. 
בואו נפנה אל שנייה לקורינטים, פרק ד', 4. 2 קורינטים, פרק 4, פרק 6. שנייה לקורינטים, פרק 4, פסוק 6. For God who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Messiah. האלוהים האומר, יופה אור מחושך, הוא הגיע אור בליבנו להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח. ישוע, the light of the world, is coming to judge the world, but he also offers God's mercy to those who call upon him for forgiveness. ישוע, אור העולם, מגיע כדי לשפוט את העולם, אבל הוא גם נותן רחמים, נותן הזדמנות לבני אדם לחזור בתשובה, לקבל רחמים. I'd like to uh, uh, circle back, and if we could read the theme verses of this message just once again. אני רוצה לחזור רגע, אבל להקריא שוב את הפסוק שהתחלנו איתו. James chapter 2, verses 12 and 13. איגרת יעקב, פרק ב', פסוקים 12 ו-13. So speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. דברו ועשו את מעשיכם כאנשים העתידים להישפט על פי תורה של חירות. For judgment will be merciless to the one who has shown no mercy. Mercy... triumphs over judgment. אין רחמים בדין למי שלא נהג ברחמים, הרחמים מתנשאים על הדין. We love the laws of God. אנו אוהבים את חוקים של אלוהים. We want to live a life and we want to live in a society that honors God's law. אנו רוצים לחיות בחברה שמכבדים את החוקים של אלוהים. We want to live in a society where those who murder are punished. אנחנו רוצים לחיות בחברה שמי שרוצח ייענש. But we want a place that by faith we can enter into the mercy of God. You know, these verses that we just read say, mercy triumphs over judgment. But it doesn't say that mercy replaces judgment. These are two deep values for for the kingdom of God. How does that work? Well, let me tell you a story. This is a true story. It's a story of a, of a young Australian man named Andrew. Okay, so Andrew uh, was, uh, became a, uh, a convicted drug smuggler. אנדרו הפך, בעצם הורשע על הברחת סמים. This young man was convicted of smuggling 8 kilograms of heroin out of Indonesia in 2005. הוא הורשע על כך שהוא נסע להבריח 8 קילוגרם של הרואין מאינדונזיה, ב-2010. He went to trial in Indonesia and he was sentenced to death. when he was 22 years old. Many people know that the penalty for drug smuggling in Indonesia and other Southeast Asian countries is death. And they mean it. So at 22, Andrew was sentenced uh, to death by, the, by a firing squad. But of course there was a long um, legal struggle and there were appeals and, and uh, governments got involved and human rights organizations got involved. There was a, there was a long legal battle. And during those years that Andrew uh, was in prison in, in, uh, near Jakarta in Indonesia, ובאותו זמן, באותם שנים שאנדרו היה בבית כלא בג'קרטה, והוא היה תחת גזר דין מוות, הוא נהיה מאמין. מישהו בבית כלא הביא אותו לאמונה. והוא התחיל להוביל כולם מסביבו בבית כלא לאמונה. his death sentence. I'm going to re- read from uh, what he wrote. When I got back to my cell, I said, God, I asked you to set me free, not kill me. 
אמרתי לאלוהים, אלוהים, ביקשתי שתציל אותי, לא תהרוג אותי. God spoke to me and said, Andrew, I have set you free from the inside out. ואלוהים דיבר אליו ואמר, אנדרו, אני הצלתי אותך מבפנים. I have given you life. אני נתתי לך חיים. From that moment on, I haven't stopped worshiping him. מאותו רגע לא הפסקתי להלל אותו. I had never sung before, never led worship, until Yeshua set me free. מעולם לא שרתי לפני כן, לעולם לא הדרכתי הלל עד שישוע שחרר אותי. Well, Andrew was executed in 2015. אנדרו הוצא להורג ב-2015. You know, it says that, that he was executed along with six other convicts. מתואר שבעצם הוציאו אותם, אותו להורג ביחד עם עוד שישה אסירים נוספים. Not involved in his crime, but involved in other crimes. שהיו מעורבים בפשע אחר. It says that they, that they refused to, to wear uh, blindfolds on their face. They wanted to show that they weren't afraid. והם בעצם דחו, הם לא רצו לכסות את העיניים שלהם בזמן הוצאה להורג, רצו שהפנים שלהם יראו. Died, ולפני שהם נהרגו, הם שרו יחד, החסד המדהים, And Amazing Grace. Song, 10, והשיר של מט רדמן, עשר אלף סיבות, song, Lord, oh okay. מכירים את הסיפור, ברכי נפשי את אדוני. Songs, הם שרו את שני השירים הללו. before they were killed by this 12 member firing squad. לפני שירו בהם חבורה של 12 אנשים. When they were, when, when Andrew was executed, אחרי שאנדרו הוצא להורג, most of the Indonesian legal system and the members of the government right up to their prime minister said that justice was done. הרבה רבים בממשל ומערכת המשפט באינדונזיה אמרו, הצדק נעשה. But I want to tell you, אבל אני אגיד לכם, that mercy triumphed. שרחמים התנשא מעליו. One of the men that Andrew led to the Lord in prison was an Indonesian man who'd been a religious leader in that country. And he must have backslidden or something, but he ended up in prison. But, but Andrew led that young man to the Lord. אבל אנדרו הוביל את הבחור הצעיר הזה לאמונה. And his life was radically transformed by ישוע. וחייו השתנו מקצה לקצה על ידי ישוע. And when he was released from prison, he became a radical, outspoken disciple of the Lord. ולאחר שהוא השתחרר מבית כלא, הפך להיות התלמיד של ישוע מסור ביותר. And a defender of Israel in the most populated Muslim country of the world. והחל לפעול כמגן בעד ישראל במדינה הכי מוסלמית בעולם. That young man came here to this congregation for... בעצם הגיע לכאן, לקהילה הזאת, ministry, אחד מהטיולים של בית ספר לשירות, a, a Israel, יש לו לב רחב לישראל, region, והוא מטיף לא רק באזור שלו, אלא בכל מיני אזורים, and, and עד היום יש לנו איתו קשר. אז החייו של אנדרו הסתיימו בגיל 31. הוא הורשע והוצא להורג כפושע. אבל אני אגיד לכם, בחור צעיר הזה מצא רחמים. רק אפילו... בשביל להוביל את אותו בחור אחד לאמונה, הוא הביא הרבה, אבל לפחות בשביל אחד. If it was, if it was, if it faith, man, אם הוא היה רק באמונה שלו מוביל את בן אדם האחד הזה לאמונה, say, well אני, <laughs> אני יודע, אלוהים יגיד לו, well יפה, done, good and faithful, עבד servant. טוב ונאמן. Okay? Mercy triumphs over judgment. רחמים מתנשאים מעל הדין. אני מקווה שאתם מבינים שרחמים הם לא מחליפים את הדין, הצדק. עלינו להילחם את המלחמה הזו. אנשים חייבים למות. עלינו לנצח. במקום הזה אנו נחגוג כשננצח. 
that goes beyond. אבל יש okay. משהו שמתעלה, מתנשא מעבר לזה. בואו לא נשכח. יש ניצחון שמשהו אחר שמתנשא מעל הניצחון הזה. זה מה ש... That's the light that shines from us. Let's look for a moment into the life of Yeshua. Turn with me to Luke chapter 23, verse 33. Luke chapter 23, verses 33 and 34. פסוקים 33 ו-34. אלה, מדובר כאן על שעות האחרונות של חייו של ישוע בעולם הזה. כשבאו אל המקום הנגרע גולגוטה, צלבו אותו שם עם הפושעים, אחד מימינו ואחד משמאלו. פסוק 34. But Yeshua was saying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. And they cast lots, dividing up his garments among themselves. אמר ישוע, אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה שהם עושים. והם חילקו את בגדיו לאחר שהפילו גורלות. In those days, we know that the Romans were strong and they were organized. באותם ימים, רומאים היו חזקים, היו מאורגנים מאוד. And then at that time, they, they ruled the, the known world. הם שלטו בעולם המודרני היום. But they lived in such... Darkness, didn't they? אבל הם, למרות שהיו כל כך מפותחים, חיו בחושך. תדמיינו אותם האנשים שהם לעגו והם עינו את בן האלוהים. למרות שהוא היה חף מפשע והם ידעו זאת. לא היה אכפת להם. הם הכניסו מסמרים אל תוך ידיו ורגליו. They executed Yeshua in a deliberately painful and humiliating way. הם הוציאו אותו להורג בדרך מאוד משפילה וכואבת. They mocked him. הם לעגו לו. They laughed at his suffering. הם צחקו על הסבל שלו. They were in moral darkness. הם היו בחושך לחלוטין, חושך... של השכל שלהם. איך ישוע התפלל עבורם? זה האור שמאיר אל העולם החשוך. זה האור שבא אך ורק מאלוהים. אלו הרחמים שמתנשאים מעל הדין. ישוע הוא האור שמאיר אל תוך העולם הנורא שלנו. כשעינוי ושפיכת דמים מגיעים אל הדלתות שלנו, ברגעים האלה אנו יכולים להזדהות טיפה עם החוסר צדק שהוא חווה. The darkness, the injustice of his crucifixion. והחושך והחוסר צדק של, של הצליבה שלו. We have an opportunity to understand what a great truth he's giving to us. יש לנו הזדמנות להבין איזה אמת מדהימה שהוא נתן לנו. So should we condemn the people of Hamas and their supporters in Gaza? האם עלינו להרשיע את חמאס ואת תומכיו? Condemn them to hell? להרשיע אותם אל הגיהנום? Because they live lives in deep darkness? כי הם חיים בחושך עמוק? This is a question we should ask, I believe. זו שאלה שעלינו לשאול, אני מאמין. Can we ever forgive them for what they've done? האם ניתן לסלוח להם על מה שהם עשו? Ultimately, this, this power of forgiveness is the only truth that will really change our world. ب- ب- בסופו של דבר, הסליחה הזאת, זו האמת היחידה שיכולה לשנות את העולם. It was the only truth that changed us, isn't it? זו האמת האמיתית ששינתה אותנו. This is the, it's the only power that, that can come from God that will change your enemies into friends. This truth has power. It's the power of God. 
לאמת הזאת יש כוח אלוהים. It has the potential to kill, to, to, to change the killers of our people. שיכולה לשנות את המרצחים של עמנו. Into brothers and sisters in the Lord. לאחים ואחיות באדון. Do you believe this? האם אתם מאמינים בזאת? Is this one of our core values? האם זה אחד מהערכים הבסיסיים שלנו? Can we remember when we lived in complete darkness? האם אנחנו זוכרים כשאנחנו חיינו בחושך מוחלט? This has been called the scandal of grace. קראו לזה כמו שערורייה של חסד. For centuries people have asked, how can you forgive people who do terrible inhuman things? How can you forgive them? במשך מאות שנים השאלה עלתה איך ניתן לסלוח לאנשים שעשו מעשים לא אנושיים בכלל. Can we really sit here in the grace of God and blame those people because of the darkness that their lives are? האם כשאנחנו נמצאים בחסד האדון, האם אנחנו מסוגלים להרשיע את אותם האנשים שחיים בחושך מוחלט? האם אנו נבקש מאלוהים שישרת אותנו על ידי זה שיהרוג את האויבים שלנו? Or are we going to come before God to serve him and his purpose of saving the world? או שאנו נבוא לאלוהים ונשרת אותו למען המטרה שלו להושיע את העולם. We should never think that our lives are devoid of darkness. לעולם לא נחשוב שהחיים שלנו הם שאין בהם שום חושך. We need to, we've come to the light out of darkness. אנו הגענו אל האור מחושך. But even though we're walking in the light, למרות שאנו הולכים באור, I don't know about you, but there are things called blind spots. There are, there are points of darkness that need the light of God to be, to be destroyed. You know, a number of years ago, I started to lose Uh, my vision in, in one of my eyes. I began to notice that there was a place in the, in the vision of one of my eyes where it was just dark. And during those years, during those years, I went to a lot of doctors. And they all said the same thing. They said there's no cure for this. There's nothing we can do. And so I went through a period of wondering whether I was going to go blind. And just, I'm telling you, just the thought of that filled me with terror. I mean, you know, you know I actually, I, I would test myself. I'd say, Peter, you know, what would it be like? Would you be able to handle it if you couldn't see anymore? Here's how I tested myself. I just shut my eyes. I said, well, that's what it would be like. Only you wouldn't be able to open them again. And I, no, I'm, not, I'm not advising you to try this. <laughs> But you might want to if you're interested. <laughs> I just closed my eyes and, and tried to see how I would deal with a world that was just black. I couldn't make it 30 seconds. Right. The, only way, the only way I could get through 30 seconds of doing that הייתה דרך אחת שיכולתי להחזיק מעמד במשך 30 שניות. הדרך היחידה להתמודד עם זה זה שהייתי אומר לעצמי שבעוד 30 שניות אוכל לפתוח את העיניים שוב. הרעיון להיות בחושך תמיד תמידי זה היה בשבילי, זאת הייתה אימה. התפללנו. We prayed here in the congregation, some of you may remember. And it stopped getting worse. Thank God. I'm so grateful that I can still see. They still let me drive, unbelievably. Light is beautiful. Colors are beautiful. People's faces are beautiful. But 
I have a permanently dark spot. יש לי עדיין כתם שחור בעריה. In one of my eyes. אחד העיניים. You know, there are other blind spots that I know I have. אתם יודעים, יש עוד נקודות של חושך, השטחים מתים האלה שיש לי. And everybody has them. לכל אחד יש. Areas of your life that are dark, but you can't see them. אזורים בחיים שהם חשוכים ואתם לא יכולים לראות אותם. You know, sometimes bad behavior, hurtful words, evil thoughts arise from these dark areas. מתוך הנקודות השחורות האלה יוצאים מחשבות רעות, מעשים. It can be a surprise sometimes. לפעמים זה בא בהפתעה. But, it, you know, but, but we're aware of other people that have blind spots in their lives. And you know, it's easy to spot other people's blind spots, right? And it's easy to criticize other people for the things they can't see about themselves. The point is that everybody needs God's mercy. Everybody needs God's light. especially in these dark days. So we love justice, but we also love mercy. Mercy is not going to take the place of justice. We want justice to be done in Gaza. We know that the cost of justice There will be a high price for this. But I think I speak for most of the people of Israel in saying it's worth the price. But we as the people of God, we have to stand for a greater triumph than just victory on the ground. עלינו לעמוד לניצחון הגובר הנעלה יותר מאשר הניצחון בקרקע בעולם הזה. האם נעמוד עם ישוע? בזמן שהוא הסתכל על האנשים החשוכים בחושך שרצחו אותו? ולהגיד, אבא, סלח להם. כי הם בחושך. הם לא יודעים מה הם עושים. So I'd just like to ask you to pray with me. Before we pray, I'd like to read Isaiah chapter 9, verse 2. Isaiah 9, verse 2. The people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land The light will shine on them. Let's ask the Lord to cleanse our hearts of hatred, fear, desire for revenge, hatred of our enemies. Help. Ask, let's ask the Lord to renew the godly values that, that Bring his light into our lives. Let's ask God for a vision of triumph that goes beyond freeing hostages and eliminating Hamas. And can we pray that Yeshua's light will be ever more bright in our own personal lives? That for us, this season can be a turning point. Or, or each of us, and also as a community, we walk in a greater light. כשאיך כל אחד מאיתנו, וגם כקהילה, נתהלך באור גדול יותר. Grace, בחסד, גדולה יותר. ונושיט את ידינו כדי לאחוז בניצחון הנעלה יותר. Let's pray. בואו נתפלל. Lord, we want to thank you that Yeshua, you are the light of the world. אדון, אנחנו מתפללים אליך, ישוע, אתה אור העולם. We honor you in this season, we lift up Yeshua. אנו מרימים את שמך, אנחנו מכבדים אותך. אתה שקראת לנו מתוך החושך שלנו. בלעדיך היינו אבודים. אנחנו 
אנו יכולנו להיות כאותם אסירים בכלא האינדונזי. יכולנו להיוולד בתוך הקיצוניים האלה ברמאללה. אבל אתה קראת לנו. ובחסד האדון אמרנו כן. וכעת אורך מאיר עלינו. נתפלל שאנו נוכל לקום ולהאיר את האור הזה. האור של צדק. צדק אמיתי. ואור של רחמים. שמתנשא, מתעלה אפילו מעבר לצדק. מלא אותנו באור בעונה הזאת. תן לאורך להאיר על ישראל. אני מודה לך על האומה שלנו. תודה לך על יהודים וערבים וכל מיני אנשים שבאו להיות חלק מהעם הזה. אני מתפלל, אדון, תאיר את אורך על ישראל. תן לאומה הזאת להיות אור לאחרים. זה מה שרצית מלכתחילה. תן לנו לעמוד למקום הזה. תאיר עלינו היום. Let your light shine into Gaza today. And we pray this in the name of Yeshua. Amen.